Assalamu alaikum dear students hope you all are fine welcome to my channel math x world students aaj hum karenge class 9 important guess questions with solution so let's start so first we have section b which includes short questions so let's start question 2 is attempt any 11 parts from following at all carry equal marks so part 1 is Answer the following question related to mustard plant. So, ये हम एक mustard plant की diagram दी भी है, उसमें A, B, C, D चार parts label हैं, so हम इसके related answer करना है. Question uh, A है इसके related, the name, the level of organization exhibited by mustard plant also write its scientific name. So, हमने इसमें क्या करना है कि इसका सिर्फ level of organization बताना है, which is multicellular and इसका scientific name बताना है, which is Brassica compestris. Part B is mention the role of part A in given plant. Part A में आप देखें क्या चीज़ label है. Le, uh, le, um, part A जो label है वो है flower. So तो इसका role क्या होगा? It is a productive part of plant and it uh, takes place in sexual reproduction, farming, seed and fruit. Part C is identify part C and D on basis of their function. Part C and D is which D is root and C is stem. So Question number one, which is complete. Now let's go to question two. Question number two is our pass. How Ronald Rose proved the deduction plasmodium should be present in mosquito? In this, we have to Ronald Rose has given the deduction. Did he prove how to prove that plasmodium should be present in mosquito? Because plasmodium mosquito is present. So Ronald Rose performed a point experiment in order to test the deductions related to transmission of plasmodium. के इसमें हम बताना हमने कि रोनल्ड रोज ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे जिसमें उसने इस डायरेक्शन को प्रूव किया था नंबर 1 बाय यूजिंग फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो इसको यूज करते हुए एक एक्सपेरिमेंट किया दूसरा बाय यूजिंग फीमेल फिलिक्स मॉस्किटो इन दोनों को यूज करते हुए उसने एक्सपेरिमेंट किया फिर रिजल्ट्स हमारे पास जो आए रिजल्ट्स द एक्सपेरिमेंट ऑफ रोज कंफर्म दैट मॉस्किटो इज इन्वॉल्वड इन द स्प्रेड ऑफ प्लाज्मोडियम एंड मलेरिया गॉट इट नेक्स्ट क्वेश्चन इज सपोज अ डॉक्टर इज एग्जामिनिंग the group of children suffering from rickets and anemia. So, part A is name the food components the children are lacking in the diet. So, what is it saying? A doctor is examining a group of children who have rickets and anemia. So, part A is the food components which are lacking in their diet. So, deficiency of vitamin D is the cause of rickets and deficiency of iron causes anemia. So, Next is what is the importance of these food components in human body? Vitamin D की क्या importance है? Help to regulate calcium, grow in helps in growth of bones and teeth and iron. It part of hemoglobin and it helps in transport of oxygen. It also supports immune system. Next question is briefly describe the problem of protein energy malnutrition. Protein energy malnutrition is caused by deficiency of both proteins and calories in diet. Protein energy malnutrition क्या कि अगर हमारी diet में proteins की क्या होगी deficiency होगी. So example of disease caused by PM is quashie core and marasmus disease. Growth is retarded and child is weak. Which kingdom? Next question is which kingdom does Euglena belong to? Give reason for its placement. List any three characteristics of that kingdom. So this question is very important. Uh, it consists of three parts. Firstly, uh, they ask uh, to which kingdom does Juglina belong to? It belongs to kingdom Protista. Uh, give reason for its placement. Uh, reason of placement kya kis kum Protista me kyu It is a unicellular organism. Juglina has both plant-like and animal-like characteristics. So it is placed in Protista. Next is give any three characteristics of kingdom. Protista तो आप कोई भी तीन characteristics लिख सकते हैं. Next question is complete the table related to epithelial tissue. Tissue name, location and function. So simply क्या किया हमें epithelial tissue के नीचे हमने tissues के नाम लिख लिए तीन types लिख लिए epithelial tissue के. उनके location हम बता दिए कहाँ पे होते हैं जैसे हमारे पास है squamous epithelium, columnar epithelium और ciliated epithelium. और location इनकी किधर है? ये लोग लाइफ लंग्स में होते हैं, स्टमक में और स्पाइरेटरी पैसेजेस में उनका फंक्शन बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस हाउ पोल्यूशन इफेक्ट्स था बायोडायवर्सिटी ब्रीफली डिस्कस के जो पोल्यूशन है वो बायोडायवर्सिटी को कैसे इफेक्ट कर रही है? पोल्यूशन इफेक्ट्स इन्वायरमेंट एंड बायोडायवर्सिटी 
global climate change make her so rapidly that species will be unable to adjust their range and become extinct. Simply ये कि जो pollution है वो हमारे environment को affect कर रही है, जिसे climate change हो रहा है और जो species है उनके लिए survive करना मुश्किल हो जाएगा, तो वो extinct हो रही है. Next is the pesticides have caused the abundance of dirty birds to decrease and acid deposition has caused worldwide decline in amphibian population. Next is that we use pesticides to remove pests to kill them. They also say that they are killing the biodiversity. Next is, in the above figure, identify the phase and type of cell division. So simply, what we have given is a phase division. Identify the phase and type of cell division. Which is a division or a mitosis or a meiosis or which is a phase. ये जो अभी ये गिवन है फिगर ये माइटोसिस हो रही है और ये फेज है एना फेज नेक्स्ट पार्ट बी पार्ट इस स्टेट द इवेंट्स टेकिंग प्लेस इन द फेज ऑफ सेल्वियन इस एना फेज में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं वो आपने बताने तो इसमें क्या होता है स्पिंडल फाइबर कंटैक्ट्स हो जाते हैं सिस्टर कोरोमेट interpret the effect of temperature on enzyme activity very simple ये enzymes वाली chapter में से इसमें से पूछ रहा है कि जो temperature का enzyme की activity पे क्या effect होगा हमने पढ़े थे ना factors which affect enzyme activity so effect of temperature simply इसके पहले हमने ये graph ना लेना है so एक ये था कि अगर हम temperature increase करेंगे तो enzymes की activity क्या होगी increase होगी but up to optimum temperature उसके बाद क्या होगा optimum temperature से जब हम ज़्यादा करेंगे तो इनकी activity क्या जाएगी कम होना शुरू हो जाएगी enzyme की nature होना शुरू हो जाएगी got it question number ten is give reasons why death of heart muscles take place during myocardial infarction के जो myocardial infarction होता है उसके दौरान heart के muscles क्यों dead होते हैं infarction means होता है death due to lack of oxygen so जब क्या होता है कि जब one of the coronary artery heart is blocked due to जब क्या होता है coronary artery जब heart के अंदर block हो जाती हैं so क्या हो जाता है due to large या embolus block blockage भी लगकर portion of the heart muscle will not get and due to this blockage क्या होगा कि oxygen supply क्या होगी तो कम हो जाएगी जिसकी वजह से heart के muscle die करना शुरू कर जाएंगे part B है मेरे पास red blood cells are by concave in shape तो दर बाइकन केव शेप पर प्रोवाइड्स अ लार्ज सरफेस फॉर डिफ्यूजन ऑफ गैसेस एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन इज एफिशिएंट ड्यू टू बाइकन केव रेड ब्लड सेल्स ठीक है देखिए रेड ब्लड सेल्स का मेन काम है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस और ऑक्सीजन तो इनकी शेप इस तरह होती है बाइकन केव के ये इसलिए वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11 इज इन द गिवन फिगर्स प्लांट सेल्स आर प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस एवैल्यूएट द इफेक्ट ऑफ दिस सॉल्यूशन ऑन प्लांट सेल सिंपली क्या कह रहे हैं कि एक प्लांट सेल को हमने पहले हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा है तो उसमें क्या इफेक्ट्स होंगे और फिर इसको हाइपोटोनिक में रखा है तो क्या इफेक्ट्स होंगे तो हम यहाँ से बता देंगे क्या क्या इफेक्ट्स होंगे हमने ये लिखने वाटर फ्रॉम आउट सब सेल मूव इनसाइड साइटोप्लाज्म एक्सपेंड कर जाएगा और इन हाइपोटोनिक में क्या होगा कि वैक्यूल्स डिक्रीज इन साइज साइटोप्लाज्म श्रिंक कर जाएगा क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व इज गिव रीजन वाई अ पर्सन विद ब्लड टाइप ओ इज यूनिवर्सल डोनर पीपल विद ब्लड इसकी रीजन क्या है इसकी रीजन ये है कि पीपल विद ओ ब्लड टाइप आर यूनिवर्सल डोनर बिकॉज़ दे डोनेट डेड ब्लड सेल्स हैव नो एंटीजेंस बिकॉज़ उनके अंदर कोई भी एंटीजेंस नहीं होते एंड कैन बी सेफली गिवन टू पीपल ऑफ एनी ब्लड ग्रुप पार्ट बी इस वेंस हैव लो ब्लड प्रेशर एस कंपेयर्ड टू आर्टिस के जो वेंस होती है उन के अंदर ब्लड प्रेशर लो होता है एस कंपेयर्ड टू आर्टरीज वेंस कैरी ब्लड बैक टू योर हार्ट फ्रॉम एन रेस्ट ऑफ बॉडी तो ब्लड प्रेशर इन आर्टरीज हाई बिकास हार्ट पंप्स दी ब्लड विथ हाई प्रेशर एंड ब्लड इन वेंस कम फ्रॉम कैपिलरी नेटवर्क एस ब्लड प्रेशर इज लो कैपिलरी टू सो वेंस इसे ब्लड एट लो प्रेशर पार्सीज इन so humid air can accept very heavy very little water vapors from plants question number 13 is the figure given below show parts of mechanism for the movement of water through xylem identify forces a and b a or b me konsi forces hain ye dekhiye ye ek diagram show ki hai adhesion and cohesion part b is despite part of gravitational force how the upward movement of water takes place through xylem kehta hai ki gravitational force bhi hoti hai jo hum kya kehte hain har cheez ko niche ki taraf khinchti hai तो ये वाटर कैसे मूव अप कर जाता है थ्रू डायलम नंबर वन वाटर ऊपर मूव कर जाता है थ्रू के यन की वजह से एंड यन की वजह से एंड ट्रांसपाइरेशन फोर्स की वजह से पार्ट फोर टीन इस डी गिवन फ्लो चार्ट इलेस्ट्रेट्स 
दी एरोबिक रेस्पायरेशन आंसर द क्वेश्चन रिलेटेड टू इट कि हमें एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें एरोबिक रेस्पायरेशन के हमें रिलेटेड होता है या कि ग्लूकोज है वहाँ से पायरोवेट बन रहा है पायरोवेट से एसिटाइल को ए बन रहा है सो हमें पार्ट इज नेम द फेज ऑफ एरोबिक रेस्पायरेशन लेबल द प्रोडक्ट्स ऑफ ठीक है जी सबसे पहले हमने फिजिक ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन बतानी है जिसमें 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 आ जाती है जी ग्लाइकोलिस क्रैप साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज और लेबल दी प्रोडक्ट्स ऑफ फेज बी ऑफ रिस्पायरेशन तो उसमें क्या क्या बनता है फेज बी में सिक्स एन डी एच टू एफ डी एच टू टू ए टी पी और फोर कार्बन डाइऑक्साइड मालिक्यूल्स पार्ट फिफ्टीन इज वाई ए टी पी इज कॉल्ड दी एनर्जी करेंसी ऑफ सेल जस्टिफाई द स्टेटमेंट ओके जो जो ए टी पी एस को हम एनर्जी करेंसी ऑफ सेल क्यों कहते हैं मेलक्यूज यूज बाई सेल टू कैप्चर एंड लीज एनर्जी इज एडीनोसिन ट्राइफासफेट मिल्टी ऑफ ए टी पी टू स्टोर एंड एनर्जी ड्यू टू इस मालिकुलर स्ट्रक्चर सो क्या कहते हैं कि ईच ऑफ ए टी पी मलिकुलर थ्री फास्टफेट ग्रुप्स के एक जो ए टी पी मलिकुलर होता है उसके अंदर कहते हैं तीन फास्टफेट मलिकुल होते हैं जब भी वो एक फास्टफेट मलिकुल लेदा हो गया यानी बोन ब्रेक करेगा तो वो सेवन थाउजेंड थ्री हंड्रेड कैलरीज ऑफ एनर्जी देगा सो हम ये कह सकते हैं कि ए टी पी क्या है एनर्जी करेंसीज ऑफ सेल होपफुली यू अंडरस्टैंड दिस शॉर्ट क्वेश्चन थैंक यू